Muchos días, bienvenidos a su canal. Aquí haciéndome las cejas en, en el teléfono. Nada más le echo sombra yo para que se vea. Dice: Te echas carbón. Dice: Mi esposo le echas carbón a la ceja para que se vea. Ay, creo que lo hago mejor en el, en el este, espejo. Como que se me mueve la imagen. Dice, aquí comenzándoles un nuevo blog. Hoy es día lunes 12 de septiembre. Ya casi 15. Ahorita voy a lavar mis brochitas porque quiero hacer un maquillaje de septiembre. A ver si me sale. Intentando maquillarme. <risa> no. Vamos a ver si, si sale. Así. Ya se ven parejas. Este. Nada más poniéndome esto. Porque me veo muy este. Muy. Como le dijera. Muy pálida de la cara. Ay hablando de pálida. Me tengo que poner mi. Tomar mi hierro. Yo para la ceja me hago este, como les dijera, con sombra, sombra mate café. Y está súper vieja, ¿eh? Yeah. <risa> Viejísima, tiene como cinco años esa cosa y ya se le cayeron varios. Y la tinta. Sí. Los dientes. Esta es como tinta. Esta la compré en Arabela. Tinta líquida. Vamos a dejar que se seque ya. Y ya ven, ya uno cambia. ¿No? Te haces el marco de la seda. Ya no me falta el rímel, pero no me quiero echar porque ayer me eché. Le voy a hacer el que tengo. No manches, se, se pega bien feo. Y ayer me eché, así que así nomás. ¿No? Pero ahí sí si cambia la cara así como que de demacrada más o menos. ¿No? Eso que no me eché nada acá. Pero bueno. Sean bienvenidos a este su canal. Este... Vamos a comenzar, yo creo que ahorita, no sé si me voy a hacer mis, mis quesadillas de la verdad es que no tengo tanta hambre, pero ya es tarde, ¿qué hora son? Ya son las 12.10, yo creo que sí. Mejor me hago el almuerzo de una vez, también le hago a Pato, porque no, creo que él no come la flor de calabaza, no le gusta. Le voy a hacer un huevo, porque tengo mole del otro día que hice, todavía hay. El, hice el día sábado, ¿no mole? El día sábado. Así que todavía hay, así que pues voy a, voy a ver qué hago ahorita. Así que sean bienvenidos a este su canal, un nuevo blog hoy 12 de septiembre del 2022. Gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios porque no me duelen tantas cosas en mi cuerpo el día de hoy. Que estamos bien, gracias a Dios, gracias a Él, gracias a Él. Así que pues sean bienvenidos a este su canal y comenzamos. Y bien, estas son todas las brochas que tengo. Tengo tres esponjas que están bien mugrosas de maquillaje. 
y pues to todas las brochitas que tengo y todas las brochas que tengo y están sucias ya ven de qué está más sucio los tonos morados y rosas que son los que más uso están bien gruesitas así que las voy a lavar para poderme hacer el maquillaje de septiembre no primeramente que es para subírselos antes del del 15 pues supuestamente no yo así que vamos a comenzar a lavarlas me voy a echar en esta bandeja También el estuche, quiero una lavadita, ¿no? Ahí van todas. Yo veo que son muchas, son bien poquitas. Voy a utilizar este, que es Rosa Venus, es este jabón corporal. con esta para que se tallen con esta aquí se tallen bueno yo creo que ahí las voy a dejar un ratito que se remojen y voy a continuar con lo demás ya por acá ando almorzando me hice un taco de mole con huevo y, y lo de la flor de calabaza ay dios mío no lo puedo voltear perenne Y aquí de flor de calabaza y Patricio ya llegó también, anda almorzando ahorita y vamos a limpiar la estufa. Creo que nomás eso vamos a hacer el día de hoy, de que hacer así grande. Y ya el refri que se lo limpie el chino moreno cuando llegue. Sí, así que aprovechen que estén comiendo, almorzando o cenando, vamos a comer. Miren, llegaron las moscas, no había moscas en la mañana, no había nada de moscas, nomás huelen comida. ¿Y para qué quiero? Patitas, alitas, ¿para qué las quiero? Ahí vienen corriendo a molestar nomás. Ahí está Pato. Saluda, Pato. Good, good morning. Es good afternoon. No. Good, good morning. No, es tarde. Afternoon es noche. Morning es mañana. Afternoon es tarde, no. Sí, es tarde. Good afternoon. No sé el inglés de Pato. Hola, mis amigos. Ya por aquí andamos limpiando la estufa, ya almorzamos, ya comí mal, el almuerzo se los enseñé a la comida, ¿no? Ayer compró Toby en la horrera, este filete, y lo empanicé, hicimos verdurita, frijoles y salsa. No les mostré. Y comimos, según yo, bien apurada, haciendo de comer, y el chamaco, bueno, el muchacho este que le ayuda a mi esposo en la herrería, no quiso comer. Que ya se iba, y yo... Iban a las 13, no estaba tan, no era tarde, era temprano, no era la comida. Y no quiso comer, y yo, ay Dios mío, tanto que me apuré ni me senté para que no quisiera comer, chaval. Así que ahorita ya acabamos de limpiar la estufa, casi que casi. Acomodarla, limpiar aquí, echar clorito y ahora sí a sentarme para mandarles un video el día de hoy. Para estrenar un video hoy es día lunes, ya les dije hace un rato. También ando lavando. Ay, Toby, de, Pato, no le eché este su, suavitela a los pantalones a tu papá, échale. Porfa, córrele, Pato, que ya va a acabar de... Le da vueltas. Da, échale, pues, y dale más vueltas. Y ajá, y les digo, y en esa, en esa andamos ahorita determinando ya de limpiar la estufa que por fin le tocó la hora y limpié un medio, limpié los vidrios de las ventanas de la estufa de aquí de la cocina y, y ya nada, no, ya me quiero sentar la de mi 
Me, lo, me dice mi mamá, no te esfuerces mucho. Y yo, no. No me esfuerzo mucho, pero... Nomás en la comida uno se cansa, ¿ven? Las que somos amas de casa y sabemos, aunque sea la comida sea sencilla y te ayuden a hacerla. O sea, por ejemplo, yo pues en caso de pato vaca me ayuda a picar, sobre todo a picar este, la verdura y eso. Ya mucho, este, se cansa uno estar parado. O imagínense que tienes malas piernas y estás parado, pues es peor, yo creo. Más te cansas, más feo. Pero ya, ya acabamos. Ya casi, ya casi. Ya casi digo hasta la vista, baby. Hasta mañana, ¿qué hacer? <ríe> Yo la ve en la mañana. Eché pues mi ropa a la lavadora y ya la atendió Pato a la azotea. Y ahorita eché los pantalones de mi esposo. Y después un poco de ropa de él también. De este, de ropa así pues de de trabajo y eso y mañana otro que hacer el, el refri, el refri está bien raro fíjense, fíjense por de qué lado está lleno de mosquitos adentro mosquitos muertos, no aquí hay mucho mosquito ese de fruta y moscas ¿por qué? no sé, no me pregunten ¿por qué? pero hay un chingo de mosquitos no, dejas tantito una cosa y se pegan, ahora adentro del refri, no sé por dónde se meten pero se meten adentro del refri obviamente no aguantan lo frío y se mueren rápidamente no, no es que anden volando ahí, sino muertos hay un montonal y no sé por qué esquina del refri están de meter los chingados mosquitos, pero se meten. Y le digo yo este, a Toby que él le toca escombrar el refri y limpiarlo. <coughs> bueno, <coughs> los dejo y al rato les hablo. Miren, nomás aquí descansando, esperando que salga la ropa. Aquí tendí un poco de ropa. El ruido que oyen allá abajo ya saben que es de él de lavado que está enfrente ayer no abrió pues no había ruido miren mi planta la mañana van a abrir dos de aquel lado ya vieron ay qué bonita toda chula viene mi baby saluda baby amor y paz él siempre saluda así amor y paz Está bien podrido. Ahorita <coughs> que levanten la basura también. Vino a comer y a descansar un rato, ¿verdad, papi? ¿Y cómo te fueron tus ventanas, de verdad? ¿Todo bien? ¿No las pegaste todas? Pero ya estaban, ¿no? Las colocamos. Y del, del marco ya, ya llevaste vidrio. ¿Dónde fue en Chalpan, Cuatzo? Oh. Aquí estamos en el jardín. Le digo a mi esposo que aquí en este rinconcito voy a sembrar otra planta. Voy a ver si consigo un tulipán. Porque ya se andan haciendo los gatos de las vecinas. En serio, a mí sí me gustan los animales y eso, pero ¿por qué se hacen en, en, mi, en mi jardinera? De aquel lado también, le barro a cada rato. O díganme que le echo la tierra para que ya no, ya no tengan ellos. Ha de haber algo, ¿no? Que los repele para que ya no se caguen en la macetera. Mira, están las hormigas ahí, mira. ¡Ay, mucha hormiga! Sí. Ay, no me digas. No, yo ni siento cuando. Tienen mucha hormiga. Cuando me están picando, no siento. Y hay mucha hormiga en la jardinera también, de verdad. Vamos a esta, echarle veneno. Y aquí. Ir en el cielo como está, como que no va a llover ahora, ¿verdad? Eso está chido. <risa> ya que descanse tanto la tierra de tanta humedad. Bueno, mis amigos, por aquí me despido. Ya me di un rico baño. Ah, no de falda, aire. Nomás la planché y me la puse, ¿no? Este, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, si todo. Ay, esos cambios. Si todo va bien, yo creo que no sé qué tanto he grabado de este día, pero aquí me despido y nos vemos en el próximo video vlog. Voy a doblar ropa en mi cuarto, también voy a editar y a ver qué, a ver cómo me va con la edición. No se pierdan el siguiente video y nos vemos. Muchas gracias por el gran apoyo, gracias por, 
permitirme entrar a sus pantallas de donde ustedes me estén viendo, de la televisión o del celular o de la compu. Muchas gracias. Muchas gracias por este por la oportunidad que me dan día con día en estar con ustedes y entretenernos un rato con mi día que les comparto, ¿verdad? Hoy fue un día productivo en casita y no me siento tan madreada como otras veces. Me la voy a llevar despacio, ¿no? Tengo tiempo para dejar la casa en orden y primeramente Dios. Irme otra vez, que no quisiera. Ayer cuando vengo a Tlapa yo me, yo me acostumbro a estar en mi casa, se los prometo. Me, me acostumbro a estar aquí con mi familia, atenderlos en medida de mis posibilidades, ¿no? Porque hay veces que yo ya no quiero parar. Ya no me paro, hay que ustedes. Y sí, pues ellos se llegan a calentar la comida y yo la hago nomás. Hay mucho ruido porque están trabajando en el taller. Así que nos vemos en un próximo video, Brooks, si Dios para nos lo permite. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios, me lo, Padre, me los bendiga hasta donde quiera que estén, hasta allá, desde Tlapa para el mundo. Muchas gracias.